ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாவலன் சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம நாவலன் சமையலறையில் ஒரு ஈஸியான எல்லோருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச டீ டைம் ஸ்நாக் சமோசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சமோசா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த சமோசா ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு கால் கப் மைதா மாவு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் எனக்கு பத்து சமோசா வந்தது உங்களுக்கு கூடவே சமோசா தேவைன்னா நீங்கள் இதை டபுள் ஆக்கிக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தயிர் சேர்க்கும் போது இந்த தயிர் இந்த மாவை ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த தயிர் அந்த மாவு கூட நல்லா சேர்கிற மாதிரி கலந்து விடுங்க இது கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த மாவை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நல்லா பசையணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து பிசையும் போது நமக்கு தண்ணி அளவு அதில் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா சில நேரம் தண்ணி கூடி போக சான்ஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க பாருங்க இது இப்போ ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இந்த மாவு கையில் ஒட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா இதை பிசைஞ்சு விடுறோம் இப்போ இதோட மேல் பகுதியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அது இந்த மாவு மேலெல்லாம் படுற மாதிரி தடவி விடுங்க இதை இப்போது ஒரு மூடினால் மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த மாவு இன்னும் சாஃப்ட் ஆகும் இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த சமோசாக்கான ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு சின்னதாக நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு சின்னதாக நறுக்குன பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூடவே ரெண்டு சின்னதாக நறுக்குன பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் ரொம்ப பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதங்க தேவையில்லை இது ஓரளவுக்கு எழுபது சதவிகிதம் வதங்கினா மட்டும் போதும் அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் நான் ஏற்கனவே நாலு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சின்ன சைஸ் அதனால் நான் நாலு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதில் ரெண்டு எடுத்தால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மசிக்காமல் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்க மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க அதை நம்ம ஏற்கனவே வதக்கிட்டுருக்க வெங்காயத்துக்கு கூட சேர்த்து இந்த உருளைக்கிழங்கும் வெங்காயமும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும் இது கூடவே நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி இருந்ததுன்னா அதை வேக வச்சும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட பச்சை பட்டாணி இப்போதைக்கு இல்லை அதனால் நான் வெறும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த வெங்காயம் இந்த உருளைக்கிழங்கு இப்போ சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வர மாதிரி நல்லா கலந்து விடணும்
இதில் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை அதனால் அடி பிடிக்காமல் இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் ஃப்ளேமை வச்சு நீங்கள் கலந்து விடுங்க ஆனால் இந்த மசாலா எல்லாம் அந்த உருளைக்கிழங்கில் நல்லா படணும் இப்போ நம்ம சமோசாக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கலந்துக்கோங்க இது நம்ம சமோசா ஷீட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் வச்சு அதை பேக் பண்ணும்போது அந்த ஓரங்களில் இந்த பேஸ்ட் வச்சு ஒட்டுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்க மாவை எடுத்து ஒரு ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் கொஞ்சமாக கீழே மாவு தடவி இந்த மாவு அதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லேஸாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரிச்சுக்கலாம் அதை இந்த மாதிரி நீளமாக உருட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம சமோசா ஷீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட ஓரங்களை வெட்டி இதை ஒரு செவ்வக ஷேப்பில் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ ஒரு சூடான வானொலியில் போட்டு கரெக்டாக பத்து செகண்ட் ஒரு சைடு அடுத்து திருப்பி போட்டு அடுத்த பத்து செகண்ட் அந்த மாதிரி லேஸாக இதை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் இந்த ஷீட் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரியே எல்லா சமோசா ஷீட்டையும் பண்ணணும் இப்போது எப்படி சமோசா பேக்கெட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை இந்த மாதிரி மடித்து அதுக்குள்ளே ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ள வச்சு அதை திருப்பி இந்த மாதிரி மடித்து இதோட ஓரங்களில் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த மைதா மாவு பேஸ்டனால் இதோட ஓரங்களை ஓட்டணும் இது எதுவும் பிரியாமல் ஓட்டணும் இல்லைனா பொறிக்கும் போது இதோட ஓரங்கள் எல்லாம் பிரிஞ்சு உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்துடும் அதனால் நல்லா அந்த பேஸ்ட் வச்சு எல்லா ஓரங்களையும் ஒட்டிக்கோங்க இப்படி எல்லா ப சமோசா பேக்கெட்டையும் ரெடி பண்ணதும் ஏற்கனவே சூடாக்கி வச்சுருக்க எண்ணெயில் இந்த சமோசா பேக்கெட்டை மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் பொறிக்கணும் நீங்கள் சமோசா ஷீட் நிறைய பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவை இப்போ எடுத்துகிட்டு மீதியை அப்படியே சுட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்போ சமோசா பண்ணணுமோ அப்போ அந்த சமோசா ஷீட்டை திருப்பி எடுத்து அதிலேயே நம்ம பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மிதமான சூட்லேயே வச்சு பொறிங்க அப்போ தான் அந்த மாவெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா பொறியும் பாருங்கள் நம்மளோட சமோசா இவ்வளோ அழகாக பொறிஞ்சிட்ருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க ஒரு நல்ல முறுமுறுப்பான சமோசா நமக்கு தயாராகிடுச்சு நாங்கள் இதை இன்றைக்கி சூடாக ஒரு கப் டீ கூட என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்னோடய ரெசிபி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதோட பிக்சரை எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜில் பண்ணுங்கள் நான் அதை என்னோடய ஸ்டோரியில் ஆட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எங்களோட நாவலன் சமையலறை வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்